终于把宝娜公主平安的送走了。看来郡主很喜欢本王送你的弓箭，到哪儿都不离身。本郡主的确很忠义殿下，送的弓箭。本王来看看，弓箭有没有送了。宝娜公主在的这些日子，郡主辛苦了。想什么，尽管开口吧。殿下送给我的香囊和弓箭已经够多了，其实摘星要的很简单，我只想要一份纯粹、真挚的情感，没有欺骗，没有谎言。嗯、刚才进宫，陛下为了奖励郡主。赐下了丰厚的大礼，还有一个好消息，大王决意既往不咎。真的，如此甚好，能接到兵，陛下恭敬之日便不远矣是如何？不让须眉。晋王，我乃马英之女马摘星，你等以卑劣手段暗杀我父，灭我满门，此举天理难容。陛下怕你对夔州城有所留恋，就瞒着你，给我们下了第二条命令：刺杀马英一家，只留马摘星一个活口。他日战场相见，我马摘星定取你项上人头，以报复仇。都怪本王被蒙在鼓里，没能阻止父皇。我永远都不能原谅自己，这是我们之前无法逾越的鸿沟。出来！你去，你去啊！你快点！哎呦，我害怕！还是你去吧，别磨蹭。嗯。不王殿下，都是我的错。我们就是想说，让你跟郡主可以重新过一个七夕节。殿下要责罚，就罚我一个人吧。请主子息怒。殿下，你就看在他们好心拿了乔果的份上，别辜负了他们的好意，就当今日我们两个一起重新过个节吧。七夕已过，时光不可能倒回。只要跟殿下在一起，任何形式我都不在乎，哪怕是假装也好。假装？若能假装，本王倒希望。我铸下的所有过错，都能假装没发生一样。殿下未免也太贪心了。摘星只是想跟殿下一起过七夕。殿下呢？想，非常想。这些乔果中。只有一个乔果里边有红线，所以你们两个人呢，要好好的选择一下。只有一次机会。嗯。若选中了，本王跟你就永远不分开。郡主选了
红线，我就知道郡主跟殿下是天生注定的一对儿。海蝶，接下来呢，就是要把这根红线的一边系在郡主的小手指上，然后呢，再把另一边系在殿下的小手指上。这样，你们两个人就能百年好合，一生一世都不分开了。放萤火虫！啊，美不美？好多萤火虫，好美啊！嘿，郡主说的是对的，本王太自私。毕竟，善意的谎言跟自欺欺人是截然不同的。啊！你刚才说什么？我没有听清楚肯定是摘星太过鲁莽了，不小心把红线弄断了。殿下，红线也只是迷信的传说，希望殿下不要觉得扫兴。断了就断了，没事。你们继续玩吧，我还有公务要忙。老实说，你是不是有事瞒着我？翟星，刺杀你爹的真凶是楚鬼。八道的，我爹他活得好好的。昨天你不是还和他老人家一起吃了饭吗？而且，我爹还答应我们两个可以成亲了。哼，他怎么会有事呢？狼仔，你清醒了吗？不要再顾左右而言其他。翟星，夏侯义死了吗？人家在皇城活得好好的呢，别咒人家。这八年，只是一场噩梦。什么噩梦？你在说什么？没什么。